ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ അതായത് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഹബ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കീ വരുന്നുണ്ട് ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ബോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കാണാനാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയാമീറ്റർ ഷാഫ് is transmitting 150 kilowatt at 300 rpm a flange coupling has 6 bolt each 18 mm in diameter find the required diameter of the bolt circle if the allowable shear stress in bolt material is 27.5 newton per mm square appo namukku endana kaanandathu find the required diameter of bolt circle ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾ സർക്കിൾ ആണ് കാണേണ്ടത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ ആയിട്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്തെല്ലാമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എം എം ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് പവർ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ആണെന്ന് അറിയാം സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ടെൻ പവർ ത്രീ വാട്ട് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലാണ് സോ സ്പീഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ പിന്നെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ബോൾസ് ആണുള്ളത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് എൻ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സോ ടോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടോ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂ ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് എന്താണ് ടു ഫൈൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി പി ആണ് കാണേണ്ടത് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾ സർക്കിൾ ഡി പി ആണ് കാണേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോർക്കാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോർക്കിലൂടെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സോ ടോർക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എൻ എന്ന് എഴുതി കൂടെ 16p divided by 2 pi n first time torque kandathuka so 16p divided by 2 pi n p endana p 150 kW aanu thannittunde so 16 into 150 into 10 power 3 divided by 2 pi n kandathu kodutunna the final answer will be t equal to etra kittu 47 74 650 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കിട്ടും ന്യൂട്ടൺ എം എം കിട്ടും അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ടോർക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടോർക്ക് കണ്ടു വെച്ച് എന്തിനാ നമുക്ക് ഡയാമി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾ സർക്കിളാണ് കാണേണ്ടത് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾ സർക്കിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിലുള്ള ടോർക്കിൻ്റെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ടി ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്നു ടോ പൈ d1 square by 4 n dp by 2 n dp by 2 നമുക്ക് ഇതിൽ ടോർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ടോർക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ദെൻ ഷി അലോബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അറിയാം ദെൻ d1 അറിയാം d1 ആണ് ഈ സാധനം സിം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ d1 ദെൻ n അറിയാം നമുക്ക് dp ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം വാല്യൂസ് എല്ലാം നൽകിക്കോളൂ 47 74 650 is equal to etrayana shear stress 27.5 into pi into d1 etraya 60 60 square divided by by 4 into n etrayana 6 6 into dp ana namak kaanandathu divided by 2 സോ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി പി കിട്ടും സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഞാൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഡി പി വിൽ ബി ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം എം ഇതാണ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് സോ റിസൾട്ട് അല്ല റിസൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ക്ലിയർ എം എം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾ സർക്കിളാണ് കണ്ടത് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൽ ന
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിസൈനിലേക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹബ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കീ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വ